начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. The next day there is the triumphal entry on Palm Sunday. Следующий день, вербное воскресенье, торжественный вход Иисуса в Иерусалим. We need to understand the dynamic of what's happening with the crowd and we need to understand the significance of what Jesus said about it. Есть смысл разобраться в реакции толпы, в реакции народа и в том, как Христос ее комментирует. In verse 13, after they strew palm branches in the place where he comes in on the donkey, um, um, they cry out, Hosanna. 13 стих. Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали, Асана. Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев. This is the day that this is the way that David entered Jerusalem on a young donkey. В свое время точно так же на молодом осле в Иерусалим входил царь Давид. Now, I think it quite likely that many in that same crowd were shouting "Crucify him!" by the next Friday morning. Вполне вероятно, что многие в той же самой толпе уже в пятницу будут кричать "Распни его!" Why? Почему? They were shouting Hosanna. Кричали они Хос, а прикричали они Асана. That means Lord, save now. Асана переводится Господи, спаси же сейчас, спаси же ныне. But here's the question: What kind of salvation did they want? Но вот вопрос: спасти от чего? Were they saying? Lord, we're guilty, hell-deserving sinners. We have not the power within ourselves to reform ourselves. Save us from our sins. Wipe our guilt away. Bring us to a point where we can do the right thing, not the wrong thing. And then when we die, don't count our sins against us, but bring us into your presence. Может быть, своими восклицаниями Асана они провозглашали Господи. Мы недостойные грешники, которые достойны лишь адской муки. Господи, мы не способны ничего сделать со своей жизнью, мы не можем ничего изменить в своей жизни. Но, Господи, коснись нас, спаси нас, измени нас, преобрази нас, Господи. Не вмени нас грехов, не вмени нам грехов наших. И после смерти нашей прими нас в свое царство. Может быть, вот это они хотели сказать, когда говорили Асана, Господи, спаси же нас ныне. Like да ничего подобного. Им даже в голову не приходило, в каком жестоком, в каком жутком духовном состоянии они находятся. Они не хотели, чтобы, чтобы Христос забрал их грехи. Они хотели, чтобы Христос выгнал римлян. Rome, Они ждали не духовного избавления от грехов, а военного, политического избавления из-под иго Рима. You know Вы знаете? That's the kind of that was Именно такое спасение предлагал Варава. It wasn't the kind of salvation which Jesus was offering. That was the kind of salvation Barabbas was offering. Варава предлагал совершенно другое спасение по сравнению с тем, что обещает Иисус. And by Friday morning, when they had fully processed the reality that Barabbas was offering what they really wanted, and Jesus was not offering what they wanted, they said, "Let's kill." Jesus and let's let Barabbas go. И к наступлению пятницы, разобравшись, поняв, что именно Варава предлагает желаемое спасение, именно Варава, а не Иисус, дает то, чего они хотят, люди сказали, долой Иисуса, 
хотим вораву. Now I'm not saying that no one in the crowd had the right motives. I'm not saying that no one in the crowd had the right idea. I'm just saying that I think there were some in that crowd who were in the Friday morning crowd, and I don't think they really changed in what they wanted all along. Я не буду утверждать, что не было в этой толпе людей, которые действительно поклонялись Богу, Богу, что не было в этой толпе людей, которые действительно знали, что делают. Но я могу утверждать, что по большей своей части Люди, собравшиеся в воскресенье, и в пятницу это одни и те же люди. Now, when the Gentiles who were in Jerusalem saw the Jews apparently worshiping their Messiah, then they wanted to see Jesus. В Иерусалиме были и язычники. И когда они увидели, что иудеи, как кажется, поклоняются своему Мессии, они тоже захотели увидеть Иисуса. Verses 20 and 21. I can't prove it, but I, I think the key to the evangelization, evangelization of the world is the salvation of the Jews. Не могу этого доказать, но предполагаю, что ключевым моментом для благовестия миру является спасение иудеев. I do believe there will be a future national conversion of Israel. Я уверен, что будет в будущем нас ожидает, нам предстоит увидеть что будет национальное обращение по обращению Израиля. Я думаю, я верю, что после этого начнется возрождение по всему миру. Я верю, что после этого начнется великое возрождение среди мусульман. Я That the Muslims will then realize that Jesus is the true Son of God after all. Я верю, что увидев покаяние иудеев, увидев, как иудеи принимают Иисуса Христа и признают, что все эти годы были неправы, и увидят, как увидев, как иудеи просят прощения у мусульман, сами мусульмане поймут, что Иисус это и есть Господь Бог для всех народов. I can't prove it, but I can hope it. Доказать я это не могу. Поэтому остается только надеяться. Но не только не просто надеяться, а еще и верить. 144 тысячи, упомянутые в Откровении 7 и Откровении 14 главы, это иудеи. И их жизнь, их обращение будет влиять, повлияет на благовестие всему миру. Теперь смотрите, что дальше. Иерусалим фактически у ног Иисуса. Иудеи приветствуют его как царя. Паразелиты из язычников хотят увидеть его. Что же он говорит в этот момент? Chosen that Jesus would speak these kinds of words if the disciples were ones who were chosen. Помните, что ученики не могли придумать эти слова Иисуса. Они никак не вписываются в схему, в картинку поведения героя Семита. А если бы ученики придумали себе героя Иисуса, они никогда не вложили бы в его уста такие слова. Jesus does not play the role of a conquering king. He does not play the role of a Semitic hero. Иисус не берет на себя роль царя, завоевателя, царя, покорителя, героя. A Semitic hero is someone like Nebuchadnezzar. Восточный герой – это скорее человек такой, как Навуходоносор. A, a Semitic hero is somebody like Saddam Hussein. Скорее Саддам Хусейн потянет <coughs> на восточного героя. Who says to opposing armies, I'm going to make you swim in your own blood который говорит армиям, противоположным армиям, будем вас мочить, ой, извините, потоплю вас своей кровью. Что же говорит Иисус? Иисус говорит в 23 стихе, пришел час. Помните, что он говорил Марии в Иоанна 2 главе? Мой час еще не пришел. Помните, почему не могли его поймать, не могли его схватить? Потому что час его не пришел. А что говорит сейчас он теперь? Пришел час. К чему он об этом? 
Да вот к чему. Ну что, теперь, если хотите, можете меня схватить. You know, we normally interpret verses 24 and 25 out of context and sort of isolated as a, a general proverb or spiritual principle. Обычно интерпретируя, истолковывая 24-25 стихи, мы вырываем их из контекста. Смотрим на них как на притчу, как на общеприменимый духовный принцип. In context, Jesus is talking about himself. В контексте же Иисус, очевидно, говорит о самом себе. In context, Jesus is talking about what he's about to do. Иисус говорит о том, что ему предстоит сделать. He says, Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it abides alone. But if it dies, it bears much fruit. He who seeks to save his life will lose it. But he who loses his life for my sake shall keep it unto life eternal. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. He's presenting himself to his father's enemies for his father's pleasure, for the sake of making an atoning sacrifice for your sins and for my sins. Угодно отцу, чтобы сейчас он отдал себя в руки врагов Божьих, для того, чтобы принести жертву за грех ваш, за грех мой. In verse 27, we see the fourth notation of Jesus' interior emotional state in two chapters. В 27, в 28, в 27 стихе, в четвертый раз на протяжении 11 и 12 глав, Иоанн говорит нам о том, устами Иисуса говорит нам о том, как чувствует себя Иисус. My soul has become troubled. Душа моя теперь возмутилась. There's a literary device normally or most often given in plays called a soliloquy. В пьес, пьесах, в театральных, <coughs> в пьесах, в театральных произведениях, в сценических произведениях мы часто можем встретить монолог. And um, a soliloquy is necessary in a play. A soliloquy is when someone talks to themselves. Монолог uh, – это часть пьесы, в которой герой говорит как бы сам с собой. And um, a soliloquy is especially necessary in a play because in a play the author cannot write little descriptive explanations. You, the only thing the audience knows in a play is what the characters are saying. Автор пьесы пользуется монологом героя для того, чтобы дать дополнительную информацию, ведь автор не может ввести каких-то авторских ремарок. The most famous soliloquy in English literature is Hamlet's soliloquy when he says to be or not to be. That is the question. В английской литературе наиболее известен монолог Гамлета быть или не быть. Вот в чем вопрос. This is the soliloquy of the Lord Jesus Christ. А вот здесь перед нами монолог Господа Иисуса Христа. Essentially, he's addressing the same question. Он размышляет над тем же вопросом. I'm come to death now. What am I supposed to do? This is a very upsetting thing. Am I supposed to say, Father, get me out of this? I can't say that. This is the whole reason I came. Я стою на пороге смерти. Душа моя возмутилась. Что мне теперь делать? Сказать ли мне, Господи, Отче, избавь меня от этой чаши, потому что мне тяжело ее нести? All of a sudden, instead of saying, Father, get me out of this, he says, Father, glorify thy name. И вдруг, вместо ожидаемого, Господи, Отче, избавь меня от этого, он говорит совершенно другое. Отче, прославь имя Твое. In Luke 2, when Mary and Joseph find the 12-year-old Jesus back in Jerusalem, they said, Son, what are you doing here? Why did you do this to us? Когда 12-летний подросток Иисус оказался в Иерусалиме, и Мария и Иосиф нашли его в Иерусалимском храме, они задают ему вопрос, записанный в Евангелии от Луки, вторая глава. «Сын, зачем ты с нами так поступил?» 
He's not on his mom and dad's schedule. He's on his father's schedule. Ответ очевиден. Он поступает не так. Он поступает не по тому расписанию, по которому хотели, которое хотели бы от него земные родители. Он живет по расписанию небесного отца. In John 2, when Mary says they're out of wine, she's not just saying they're out of wine. They're, she's saying this is a good time to show everybody. And he says, woman, it, it's not time. I'm not on your schedule. I'm on my father's schedule. В Евангелии от Иоанна вторая глава Мария говорит, нет у них вина, кончилось у них вино. Вот сейчас, пожалуй, сейчас пришло время тебе, сынок, открыться, показать, кто ты такой. Он говорит, нет, не время. Потому что не по твоему времени я живу, а по времени, по расписанию моего отца. And on his father's schedule, the hour has come. И по часам отца пришло время. It's time to die. Пришел час смерти. And when he says, Father, glorify thy name, for the third time in the Gospels, there is a voice from heaven. Он говорит, Отче, прославь имя свое. И в третий раз в Евангелиях был с неба глаз. The first time is at the baptism. В первый раз небесный голос звучал в момент крещения Христа. The second time is on the Mount of Transfiguration. Второй раз на горе Преображения. And the third time is on Palm Sunday. А третий раз в вербное воскресенье. Jesus is assured, I have both glorified your name, Son, and, and I will glorify it again. И прославил, и еще прославлю, сын мой. Jesus says that the voice from heaven did not come to confirm anything for him. He already knew what was happening. It came for the sake of those who were standing around. Голос небес прозвучал не для того, чтобы в чем-то убедить Иисуса. Иисус и так все знал и понимал. Голос прозвучал ради того, чтобы засвидетельствовать окружающим людям. Just as in chapter 3, just as in chapter 8, he speaks of his being lifted up off the earth, and he's talking about the cross. Как и в третьей главе, как и в восьмой главе, он говорит о том, что ему надлежит быть вознесенным над землей, то есть приподнятым над землей на кресте. In verse 36, there's, there's a command to us, while we have the light, we are to believe in the light. In order that we might become children of light. Завод 36 стихе обращена к нам. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Light accepted grows. Light rejected goes. Свет принятый возрастает, усиливается. Свет затушенный, погашенный. Исчезает. Everything that God shows us constitutes a stewardship. We are to respond to the light that we have, and then we get more light. И на все, и когда Бог нам что-то дает, вопрос к нам: как мы будем этим распоряжаться? Правильно распорядимся, получим более света, больше света. Неправильно, получим меньше света. Why should God show us a fourth or a fifth or a sixth thing when we've not been good stewards of the first, second or third thing? Зачем будет Бог нам что-то показывать, если Он нам уже раньше что-то показал, а мы пропустили, а мы неправильно распределились? There comes a point when revelation becomes a liability, not an asset. Приходит момент когда за полученное откровение приходится отвечать. Если не приняли, если не действовали, соответственно, с полученной, с познанной нами истиной. Он исцелял больных. Он воскрешал мертвых. Он проповедовал так, как никому раньше не доводилось проповедовать. А теперь голос Божий звучит с небес. Что еще им было? Чего еще им не хватало? Как еще им доказать? Обратите внимание на 37 стих. Though he had performed so many signs before them, yet they were not believing in him. Столько чудес сотворил он пред ними, 
и они не веровали в него. That the word of Isaiah the prophet might be fulfilled which said Lord who has believed our report. A quote from Isaiah 53. Да будет да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас? But, Цитата из 53. But now there's a now there is a quote from Isaiah 6. А потом еще одна цитата из uh, Исаии 6 глава. The truth of John 12:40, quoting Isaiah 6, is a truth repeated in Matthew, Mark, Luke, John, Acts, and Romans. Цитата из uh, Исаии 6 глава, содержащаяся в 12 главе 40 стихе uh, Евангелия от Иоанна. Повторяется затем в Иван, также в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки, в Деяниях апостолов и в книге Послания к римлянам. Этот принцип, этот ужасный, страшный принцип в действии мы уже видели в ожесточении сердца фараона. Which softens, but a kind of judgment which hardens. This generation of Jewish leaders had reached that point of no return. The the thing, the signs that Christ worked, the truth that Christ told, became their judgment, not their blessing. Некоторые доходят до такой степени ожесточения, что истина Божья вместо благословения оказывается в их оказывается им в осуждении. Они слышали проповедь Иисуса Христа, они видели дела Иисуса Христа, они видели знамения Иисуса Христа, но не приняли. И теперь все это вместо благословения несет им лишь только осуждение. We quoted from John 12 in our study of John 1. Изучая первую главу Евангелия от Иоанна, мы уже цитировали с вами 12 главу. To show that when, to explain what... John meant when he said no one has seen God at any time in John 1:18. Помните, когда речь шла в связи с Иоанна 1:18, Бога не видел никто никогда. In John 12, John insists that the one Isaiah saw high and lifted up and throned in Isaiah 6 was none other than God the second person. В 12 главе своего Евангелия Иоанн уверяет, Иисус уверяет, что тот, кого видел Исаия, и о ком пишет Исаия в шестой главе книги пророка Исаия, тот, кого видел Исаия, это никто иной, как Иисус Христос, вторая ипостась божества до, своего, до начала своего служения, земного служения в воплощении. What John is, is insisting is that when Isaiah saw Christ, he saw God. Иоанн настаивает, что видя Христа, Исаия увидел Бога. That's the, that's the exact thing that Christ himself insists in verse 45. The one who beholds me beholds the one who sent me. He who, sings, he who sees me has seen God. Точно об этом же говорит и сам Христос в 45 стихе. И видящий меня видит пославшего меня. Correspondingly, the one who rejects him is also rejecting God. И соответственно, отвергающий его отвергает и Бога. That's essentially what he says in verse 48. Об этом в 48 стихе он говорит. What is the problem in Israel? В чем была проблема Израиля? That problem is shared in verse 34. They loved the approval of men, not the approval of God. James wrote that friendship with the world is enmity with God. Они стремились к похвале мира а не к похвале Божией. Об этом же Иаков скажет. Дружба с миром есть вражда против Бога. В 50 стихе мы читаем. Я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. То есть заповеди Иисуса Христа, заповеди Божии, доступ к этим заповедям, возможность услышать их, исполнять их, и есть вечная жизнь. 
The alternative to the Son of God is the devil. Свет или тьма, а жизнь или смерть, Сын Божий или дьявол. Вот какие альтернативы, вот какие варианты. Третьего не дано. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Another purpose statement in verse 46. И в 46 стихе еще одно заявление о цели. I have come as light into the world that everyone who believes in me may not remain in darkness. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Remember I tell you that in, at the beginning of the book, like the beginning of a symphony, contained themes, motifs, which would show up later. Помните, я говорил о том, что в начале Евангелия, как в овертюре к музыкальному произведению, звучат темы, которым, которым потом предстоит развиваться и проходить через всю ткань музыкального произведения. Иоанна 1,4 «В нем была жизнь, и, и жизнь была свет человеком». И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. That's the place we began. С этого мы начали. And that's the place we're breaking it off now at the end of chapter 12. И к этому же мы вернулись в конце 12 главы. Okay. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.